நிலத்திலும் நீரிலும் வாழ வல்ல முதலை ஊர்வன இனத்தை சேர்ந்த ஓர் விலங்காகும் முதலைகள் வலிமையான நீண்ட தாடைகள் கூர்மையான பற்கள் மூர்க்கத்தனம் ஆகியவற்றை கொண்டிருப்பதால் மிகவும் ஆபத்தான உயிரினங்களில் ஒன்றாக கருதப்படுகின்றது டைனோசர்கள் வாழ்ந்த காலம் தொட்டே முதலைகளும் வாழ்ந்து வந்ததாக நம்பப்படுகின்றது ஆறுகள் ஏரிகள் நன்னீர் நிலைகள் உவர் நீர் நிலைகள் உள்ளிட்ட அனைத்து நீர்நிலைகளிலும் வாழும் முதலைகள் ஆசியா ஆஸ்திரேலியா ஆப்பிரிக்கா மற்றும் அமெரிக்காவில் பரவலாக காணப்படுகின்றது முதலைகளில் இருபத்தி மூன்று வகைகள் உள்ளன அவற்றில் மிகவும் பெரியதாகவும் ஆபத்தானதாகவும் இருப்பவை உப்பு நீர் முதலைகளாகும் இவை தென்மேற்கு இந்தியாவிலிருந்து வட ஆஸ்திரேலியா வரை உள்ள கடற்கரையோரங்களில் பரவலாக காணப்படுகின்றன இவை சுமார் இருபது அடி நீளமும் ஒரு டன் எடை வரையும் வளரக்கூடியவை உப்பு நீர் முதலைகளிடம் சிக்கும் எந்த ஒரு உயிரினமும் அவ்வளவு எளிதில் தப்பிவிட முடியாது முதலைகளில் உள்ள மற்றொரு வகை வார்ஃப் குரோக்கடைல் எனப்படும் குட்டை முதலைகள் ஆகும் இவற்றின் சராசரி வளர்ச்சி சுமார் ஐந்து முதல் ஆறரை அடி நீளம் வரை இருக்கும் மனதில் மகிழ்ச்சியும் கண் அளவில் கண்ணீருமாய் போலியாய் துக்கம் அனுசரிக்கும் ஒருவரை முதலை கண்ணீர் வடிக்கிறார் என சொல்லப்படுவதுண்டு அதற்கு காரணம் முதலைகள் உணவு சாப்பிடும் போது அதிக அளவிலான காற்றையும் விழுங்கி விடுகின்றன உச்சொல்லும் காற்றானது லாக்ரிமல் கிளான்ஸ் எனப்படும் கண்ணீர் சுரப்பிகளை தூண்டுவதால் முதலைகளின் கண்களில் இருந்து கண்ணீர் வழிகின்றது இவ்வாறு மகிழ்ச்சியுடன் இரையை விரும்பி உண்ணும் போது முதலைகளுக்கு வெளிப்படும் கண்ணீரை முதலை கண்ணீர் என்று கூறுகின்றனர் இரையை வேட்டையாடுவதற்கு ஏதுவாக வலிமையான தாடைகளையும் கூறான பற்களையும் கொண்ட முதலைகளால் எந்த உயிரினத்தையும் கடித்து துண்டுகளாக்க முடியும் இரவிலும் நுட்பமான பார்வை திறனை பெற்றுள்ள முதலைகள் பெரும்பாலும் இரவிலேயே வேட்டையாட விரும்புகின்றன முதலையின் கடி மிகவும் வலுவாக இருக்கும் என்ற போதிலும் அவற்றின் தாடை தசைகள் சிறியதாகவும் பலவீனமானதாகவும் இருக்கின்றன எனவே ஒரு மனிதன் வெறுங்கையாலேயே அதன் வாயை மூடி அழித்து பிடித்து கொண்டால் முதலையால் வாயை திறக்கவே முடியாது மாமிசத்தை மட்டுமே உணவாக உட்கொள்ளும் முதலைகள் பதுங்கி தாக்கும் இயல்புடைய வேட்டை விலங்கினமாகும் இவை பெரும்பாலும் நீர்நிலைகளிலேயே வாழ்வதால் நீரில் உள்ள மீன்கள் மற்றும் நீரை தேடி வரும் விலங்குகளே இவற்றின் இரையாக இருக்கின்றன முதலைகளால் பல நாட்கள் வரை உணவின்றியும் வாழ முடியும் இவற்றின் ஜீரண உறுப்பில் சுரக்கும் அமிலமானது எலும்பு உள்ளிட்ட கடினமான பொருட்களையும் கரைக்க வல்லது முட்டையிட்டு இனப்பெருக்கம் செய்யும் முதலைகள் இனச்சேர்க்கை காலத்தில் மிகவும் மூர்க்கமானதாகவும் தாக்கும் மனப்பான்மையுடனும் இருக்கும் சுமார் இருபது முதல் எண்பது முட்டைகள் வரை இட்டு கூடுகள் அமைத்து முட்டைகளை பாதுகாக்கும் கிட்டத்தட்ட மூன்று மாதங்கள் கழித்து முட்டைகளுக்குள் இருக்கும் குட்டிகள் வெளியாவதற்கு முன்பாகவே அவற்றின் சப்தத்தை உணரும் முதலைகள் மண்ணிலோ அல்லது கூடுகளிலோ மறைத்து வைத்திருக்கும் முட்டைகளை தோண்டி எடுக்கின்றன பின்னர் முட்டைகளில் இருந்து குட்டிகள் வெளியான பின் அவற்றை தனது வாயால் கவ்வியபடி நீர்நிலைகளுக்கு எடுத்துச் செல்கின்றன பெரும்பாலும் ஓர் ஆண்டுக்கு உட்பட்ட முதலை குட்டிகள் பெரிய மீன்கள் பிற முதலைகள் கழுதை புலி பெரிய பள்ளிகள் உள்ளிட்ட பிற விலங்கினங்களுக்கு உணவாகி விடுகின்றன வலிமையான வால் பகுதியால் மணிக்கு இருபத்தி ஐந்து மைல் வேகத்தில் நீந்த வல்ல முதலைகளின் சராசரி ஆயுட்காலம் சுமார் ஐம்பது முதல் அறுபது ஆண்டுகள் ஆகும் சில வகை பெரிய முதலைகள் எண்பது ஆண்டுகள் வரையும் உயிர் வாழ்கின்றன முதலையின் முதுகு புறத்தில் காணப்படும் மேல் தோளானது ஆஸ்டியோடோம் எனப்படுகின்றது இது எலும்புகளை போன்ற கடின தன்மையுடன் இருக்கும் ஆனால் முதலையின் வயிற்று பகுதி தோளானது ஓரளவு மிருதுவாக இருக்கும் முதலை தோளின் இந்த தன்மைக்காகவே சில பழங்குடி இன மக்கள் மத்தியில் முதலை தோலை வைத்திருப்பது ஓர் சமூக அந்தஸ்தாக பார்க்கப்படுகின்றது இதன் காரணமாகவே முதலைகள் பழங்குடி இன மக்களால் தோளுக்காக அதிகமாக கொல்லப்படுகின்றன முதலைகளுக்கு வியர்வை சுரப்பிகள் இல்லாததால் வாய் வழியாகவே உடல் வெப்பத்தை வெளியேற்றுகின்றன அதனால் தான் சில நேரங்களில் நீரை விட்டு திறந்த வாயுடன் வெளியேறுகின்றன மேலும் இவை வாயை திறந்தவாறே தூங்கவும் செய்யும் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்க மேலும் இது போன்ற சுவாரஸ்ய தகவல்களை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள எஸ் டிவி தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க